Hello students and welcome to my channel. In today's video, we are going to discuss about the expected cut-off of 2019 AIMS examination. As you all know that your AIMS 2019 examination 25th and 26th May ko total 4 shift may complete kiya gaya hai. So, यहाँ पर सभी factors को ध्यान में रखते हुए हमने cut off तैयार की है। आप लोग अगर channel पर पहली बार ये video देख रहे हैं, तो please subscribe कर लीजिए। Plus bell icon जरूर दबाइएगा ताकि जब AIMS की counselling का time आए, तब भी हम आपको पूरी अच्छी तरीके से guide कर सके। One more important thing, आप लोग चाहें तो video को like कर सकते हैं अगर आपको video पसंद आती है तो। तो चलिए यहाँ पर हम शुरू करते हैं। कुछ बहुत ही important factors को ध्यान में रखते हुए मैंने यहाँ पर इस cut off को तैयार किया है। सबसे important factor है यहाँ पर कि कितने candidate appear हुए हैं examination में अगर ज़्यादा होते हैं तो cut off थोड़ी सी increase हो जाती है अगर कम होते हैं थोड़ी सी decrease हो जाती है ठीक है ये competition पे depend करता है उसके बाद total number of seats कितनी है अब आप जानते हैं कि इस बार जो number of seats है वो increase हुआ है राइट right? 800 सीट्स थी पहले और अब उससे ज्यादा सीट्स आ गई हैं ओके okay? तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होगा कट ऑफ के इंक्रीज या डिक्रीज होने का क्या कट ऑफ रहेगी वो आगे वीडियो में देखते हैं प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जो क्वेश्चन पेपर है उसका डिफिकल्टी लेवल क्या था इस पर भी डिपेंड करता है कि जो एम्स 2019 एग्जामिनेशन की कट ऑफ है वो क्या रहेगी ओके okay? तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो क्वेश्चन पेपर है वो कैसा आया था सबसे पहले फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स जो है बहुत ही ज्यादा टफ था ठीक है कितना भी अच्छा स्टूडेंट हो उसने भी यही रिव्यू दिया है कि जो फिजिक्स है वो बहुत ज्यादा टफ आया था तो आप लोग सोच सकते हैं कि जब फिजिक्स का पेपर टफ आता है ना तो जो कट ऑफ है वो थोड़ी सी डिक्रीज जरूर होती है ठीक है तो ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट रहेगा वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग एक और ओवरऑल क्वेश्चन पेपर की बात करूं तो लास्ट ईयर से जो क्वेश्चन पेपर आया है वो थोड़ा ज्यादा टफ है राइट लास्ट ईयर थोड़ा इजी था इस बार थोड़ा ज्यादा टफ हो गया है तो जो कट ऑफ है वो डिक्रीज होगी ओके okay? उसके बाद आते हैं केमिस्ट्री पर केमिस्ट्री में मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन पेपर था यानी कि ना ज्यादा इजी क्वेश्चन थे ना ही ज्यादा टफ क्वेश्चन थे एवरेज मिडिल लेवल के क्वेश्चन थे जो एक एवरेज बच्चा कर सकता है कुछ क्वेश्चन हो जाएंगे कुछ क्वेश्चंस में दिक्कत होगी ट्रिकी क्वेश्चंस होंगे ठीक है कुछ इस तरीके के क्वेश्चन केमिस्ट्री में पूछे गए थे उसके बाद अगर मैं बात करूं बायोलॉजी की तो ट्रस्ट मी मेरे पास कई बच्चों के मैसेजेस आए हैं कि मैम जो मैं जो आपने कराई थी टेस्ट सीरीज उसमें से कई क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं जो मैंने असर्शन रीजन कराए थे उसमें से कई क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं सो आई एम वेरी थैंकफुल कि मेरी जो मेहनत है उसने आपको आपके एग्जामिनेशन में हेल्प की ओके सो जो बायोलॉजी था वो मोस्ट इजीएस्ट पार्ट था इन एम्स 2019 की एग्जामिनेशन में चार या पांच क्वेश्चंस थे जो कि बाहर से थे NCRT के लेकिन बाकी पूरा पेपर NCRT से था बस लैंग्वेज को थोड़ा डिफिकल्ट कर दिया गया था थोड़ा ट्रिकी लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछा गया था ओके वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग जो जीके है यहां पर जीके जो है ना थोड़ा सा डिसअपॉइंट किया जीके ने मुझे व्हाई बिकॉज़ जीके में जो क्वेश्चंस थे वो यूपीएससी लेवल के पूछे गए थे ओके अगर आप एक चीज सोचते हैं एग्जामिनर के दिमाग से अगर आप जाने तो कई बार ऐसा होता है कि जीके में बच्चों को ज्यादा मार्क्स मिल जाते हैं ठीक है तो उनकी जो परसेंटाइल है वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है इसलिए एग्जामिनर ने इस बार बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए जीके के लेवल बहुत ज्यादा टफ पूछ लिए राइट फिर भी जो करंट अफेयर वाले क्वेश्चन थे वो तो बहुत इजी थे जो बच्चे टच में थे जनरली जिनको करंट अफेयर्स के बारे में पता था कि आसपास क्या चल रहा है उन्होंने तो बहुत अच्छे से करंट अफेयर्स वाले क्वेश्चन कर लिए होंगे लेकिन जो लॉजिकल रीजनिंग वाले क्वेश्चन थे उनमें बच्चों का थोड़ा दिमाग घूमा था कि ये अरेंज करो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ के अकॉर्डिंग तो वो थोड़ा सा उन क्वेश्चंस की वजह से जीके का पेपर जो है वो मॉडरेट लेवल का हो गया ओके सबसे पहले हम जानते हैं कि आपको काउंसलिंग में बुलाया भी जाएगा या नहीं ठीक है आप सिलेक्ट होंगे या नहीं होंगे किसी एम्स के लिए वो बहुत अलग बात है लेकिन पहले आप ये तो जान लीजिए कि क्या आपका चांस है भी या नहीं क्या आपको काउंसलिंग में बुलाएंगे भी या नहीं ठीक है 
तो जनरल कैटेगरी के लिए अगर मैं बात करूं तो आपको 50 परसेंट मार्क्स से ज्यादा स्कोर करना होगा तभी आप काउंसलिंग के लिए एलिजिबल होगे तभी आपको काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा ओके तो 50 प्लस से मेरा मतलब क्या हुआ आपको 100 प्लस मार्क्स स्कोर करने पड़ेंगे क्योंकि टोटल 200 मार्क्स का आपका एग्जामिनेशन था तो उसमें से आपको फिफ्टी से ज्यादा मार्क्स स्कोर करने ही पड़ेंगे अगर आपके हंड्रेड से कम मार्क्स आ रहे हैं तो आप अपने आप को कंसिडर नहीं कर सकते हो काउंसलिंग के लिए आपको बुलाया या ही नहीं जाएगा ओके उसके बाद जो ओबीसी है ये कट ऑफ नहीं है ये सिर्फ ये है कि आप काउंसलिंग के लिए बैठ सकते हो यानी काउंसलिंग के लिए आपको बुलाया जा सकता है या नहीं बुलाया जा सकता है ठीक है कट ऑफ हम आगे डिस्कस करते हैं ओबीसी के लिए आपको मोर देन 45 परसेंट स्कोर करना होगा यानी कि 200 में से आपके नाइन्टी प्लस मार्क्स आने चाहिए तभी आपको आगे काउंसलिंग में भेजा जाएगा या काउंसलिंग के लिए आप एलिजिबल होगे रही बात एससी और एसटी के लिए तो ये थोड़ा कम हो जाता है आपको 40 परसेंट से ज़्यादा स्कोर करना होगा 40 परसेंट मीन्स आपको 80 प्लस मार्क्स स्कोर करने होंगे एम्स एग्जामिनेशन में तभी आप किसी भी पर्टिकुलर एम्स की काउंसलिंग के लिए एलिजिबल होगे ओके अब हम बात करते हैं जो सबसे ज़्यादा ड्रीम कॉलेज है बच्चों का वो है एम्स दिल्ली अगर आप एम्स का एग्जामिनेशन दे रहे हैं तो आप चाहेंगे कि आपका एम्स दिल्ली में हो जाए तो एम्स दिल्ली में होने के लिए सेफर साइड में आप कब रहोगे क्या मार्क्स ज़रूरी होंगे तो हम बात करें जनरल कैटेगरी की तो उसमें वन से वन मार्क्स अगर आपके हैं तो आप बिल्कुल सेफ साइड पर हो कोई दिक्कत नहीं है आप सिलेक्ट हो सकते हो एम्स दिल्ली के लिए ठीक है आपके बहुत ज़्यादा ब्राइट चांसेस हैं प्लस अगर मैं ओबीसी की बात करूं तो अगर आपके 125 से 130 के बीच में स्कोर है या इससे थोड़ा सा ज़्यादा है तो आप लोग बिल्कुल सेफ हो एम्स दिल्ली के लिए आपके बहुत ब्राइट चांसेस हैं एम्स दिल्ली में सिलेक्ट होने के उसके बाद जो एससी कैंडिडेट्स हैं उनको 115 से लेके 120 तक स्कोर करना होगा तभी उनको एम्स डेली का जो कॉलेज है वो अलॉट होगा तभी वो एम्स डेली के लिए चुने जाएंगे एम्स डेली में उनकी सीट बुक हो जाएगी ओके उसके बाद हम बात करते हैं एसटी कैंडिडेट्स की तो एसटी कैंडिडेट्स को अराउंड 105 से 110 तक स्कोर करना होगा अगर वो एम्स दिल्ली में अपनी सीट चाहते हैं और उनके काफ़ी ज़्यादा ब्राइट चांसेस हो जाएंगे अगर उनके मार्क्स 105 से 110 हैं अब हम बात करते हैं अदर एम्स की एम्स दिल्ली में तो इतने मार्क्स चाहिए हर एक कैटेगरी को जिनको अगर एम्स दिल्ली में अपनी सीट लेनी है मेडिकल के लिए ओके नेक्स्ट चलते हैं जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगी बाकी के एम्स के लिए जैसे कि भोपाल का एम्स हो गया इन सब एम्स के लिए क्या कट ऑफ रहने वाली है सो so जनरली जो जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 108 टू 112 मार्क्स चाहिए ही चाहिए अगर उन्हें दूसरे किसी एम्स में एडमिशन लेना है उसके बाद ओ स्टूडेंट्स को हंड्रेड से वन तक स्कोर करना होगा तभी उनके ब्राइट चांसेज हैं किसी भी एम्स में एडमिशन पाने के लिए एक्सेप्ट एम्स दिल्ली एम्स दिल्ली के लिए बिल्कुल अलग कट ऑफ होती है जो आपको मैंने बता दी है ओके उसके बाद आते हैं एससी कैंडिडेट्स एससी कैंडिडेट्स को 88 से 92 के बीच में स्कोर करना होगा तभी उनको दूसरा कोई एम्स मिलेगा अगर इससे कम स्कोर है तो भूल जाइए आपको कोई एम्स नहीं मिलने वाला है आप नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपरेशन शुरू कर सकते हैं ओके उसके बाद अगर हम एस की बात करें तो एस कैंडिडेट्स को 82 से यानी कि एस सी से थोड़ा सा नीचे रहते हैं बस थोड़ी सी कम कट ऑफ होती है ज़्यादा नहीं फ़र्क होता है इसमें तो 82 से 84 मार्क्स में आपको कोई दूसरा एम्स मिल सकता है एम्स दिल्ली नहीं मिलेगा कोई दूसरा एम्स मिल सकता है ओके तो आप लोग इसके अकॉर्डिंग जान सकते हैं कि आपको एम्स डेली के लिए कितने स्कोर करना है और आपको एम्स दूसरे किसी एम्स के लिए कितने स्कोर करना है ठीक है कितने मार्क्स लेकर आने हैं तो आई होप सारे डाउट्स इसमें क्लियर हो गए होंगे कट ऑफ से रिलेटेड काउंसलिंग से रिलेटेड अगर अभी भी कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं आई विल ट्राई माय बेस्ट कि आप लोगों को अच्छा एक प्रॉपर रिप्लाई दूँ ताकि आप लोगों की वो टेंशन वो डाउट दूर हो जाए ओके इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग अगर आप जिपमर के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो मेरे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लो क्योंकि जैसे मैंने नीट और एम्स की तैयारी कराई है आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए हैं और वही सेम क्वेश्चन आए भी हैं एग्जामिनेशन में तो वैसे ही सेम अब और क्वेश्चन आपके लिए जिपमर एग्जामिनेशन के लिए लेकर आई हूँ मैं जो कि आज से वीडियो अपलोड होनी शुरू हो जाएगी तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेलाइकन जरूर दबा लीजिएगा ताकि आपको जिपमर के लिए भी जो प्रैक्टिस वीडियोस आने वाली हैं वो आपको मिल सके ओके सो गाइस विद दैट्स इट थैंक यू सो मच मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ